Karibu ndani ya juma lingine katika dakika 30 za taarifa na marejeo ya matukio mbali mbali ya wekundu wa msimbazi Simba. Tulionayo ni pamoja na klabu ya Simba kuendelea kushusha vyuma vipya msimbazi. Karibu sana shabiki kipenzi na mwanachama halisi wa Simba. Hii ni Simba TV. Klabu ya Simba imeendelea kushusha vyuma mbalimbali katika kuiongezea nguvu timu hiyo kuelekea msimu ujao. Miongoni mwa vyuma vilivyotambulishwa ni mchezaji kutoka Rayon Sports ya Rwanda, Esomba Onana, Albin Kramo kutoka Asik Mimosas, mkufunzo wa Linda Milango Dan Kadena, meneja mpya wa timu na mkuu wa sayansi ya michezo Mikael Igendia na kocha wa viungo Konail Hatege Kimana ambao alieleza hisia zao baada ya kutua klabu ni hapo. Kwanza kabisa naipongeza uongozi uh, wa Simba kwa kunipa nafasi ya kuja kuhudumia klabu hii mashuhuri ni furaha na heshima kubwa kwangu kuwa hapa na silichukulii tendo hili hivi hivi niko hapa kujitahidi kusaidia kocha mkuu wana soka na pia uongozi wa klabu tunapotazamia kuwa na majira yenye mafanikio makubwa. Uh, my, ex my expectations um, are to come and build and to develop the whole sports science department. Um, I think it's it's a very important uh, role, it's a very important position when we look at football uh, and the modern football and it's something that's very advanced when we look at uh, all the top leagues in Europe, also when we look at Uh, some of the countries, some of the leagues in Africa, especially Northern Africa and South Africa, we know that they have very strong sports science departments uh, with lots of staff members and people working to be able to provide the best support for the players and the coaching staff. And so for me, it's just exciting to be able to come and to share uh, my knowledge with uh, the rest of the, the staff, with the team and hopefully also um, lay a foundation for this department which I'm sure will only grow and uh, hopefully in the future uh, Simba can really be a leading um, team in the region when we talk about sports science and its importance, in, its importance in football and in performance of the players. So it's all about having data to be able to look uh, to back up the decisions that you make and also of course that data helps us as um, as we try to make sure that the players are being pushed and trained in the right way making sure that we are not uh, working them too hard but at the same time making sure that we are not uh, working them too little um, all of that data at the end of the day of course is aimed at trying to uh, aim for that um, optimal performance for the players and also ensuring that um, we don't have uh, injuries relating to maybe too low or too um, too low or too high training loads or training intensity so um, the data in modern football is is very very important and ikuja ni nisaidie wachezaji to inue nguvu to inue performance ya ya, ya team na ta team ifike mbali sana uh, si mimi peke yangu tuki tukitia nguvu sisi wote ni wachezaji staff viongozi tutaenda bado Beki Kisiki mkongomani Nonga Baka Varane amezungumza na Simba TV na kuwataka mashabiki wa Simba kukaa tayari kuelekea msimu ujao. Kwani anaamini kuwa utakuwa ni msimu wa furaha na mafanikio kwao. Parce que c'est c'est dur pour moi aussi parce que je viens d'arriver ici avant que je commence si je viens ici Simba ils étaient champions ils prenaient tous les trophées mais depuis que moi je suis là on n'a pas vraiment pris un bon un bon trophée on est en train de passer toujours à côté ça fait mal mais 
on va toujours bosser et puis je me promets que cette saison, cette saison prochaine là, on va faire le nécessaire pour prendre les trophées. Ah, c'est ma grande bague, ni 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 simo ni simo ambayo lazima tafanya izi kanavi lakini tu machi mungu mana mungu na yuo ispokuwa lazima tu pambane kwa na e na ana fura toka alifiki apa alifika simbo iko na shuka makombe iko na shuka na shuka trophies kasa hivi toka alifiki na kwanza umakwa kwa pili u mpaka sasa aja pata trophies na kwa yani wakaribia trophies yani watu na Sina kwa mazi ni zine zina atu baati ni kupata izo 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 tunzo so anasema itajita idin shalama kumokani tuwa pambani na kama mchezaji zaji lazima tendele kupambana ili timu yake simba ifike semu ambapo wana itarajia ufike Merci beaucoup pour la question là, si le travail c'est moi, il faut que tu crois en toi, comme moi je crois je fais c'est moi mon boulot et puis quand j'étais au, au pays là-bas j'avais eu la chance de passer avec beaucoup les entraîneurs les, et puis les, les entraîneurs des défenseurs là comme Fish et Gladys Bokeh, c'était les meilleurs défenseurs du Congo. J'ai eu la chance là, il m'a entraîné, il m'a donné l'air secret et puis je commence à travailler. C'est pour cela que tous, tous les, tous les, tous les travaux là je fais, c'est grâce à leurs conseils et puis c'est ça. Je suis très heureux de vous parler. 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 Je suis anasema kwa ana, anatarajia kufanya vizuri zaidi kwa sababu ya ile yani zile ule ushauri ambao walipewa na wale ambao walikuwa mabeki wakubwa Kongo wakawa makocha wazuri sasa so, hicho ni kitu ambacho kinampa kinampa motivation na kusema afanye zaidi na zaidi Wiki hii ilikuwa mahsusi kwa wachezaji wa klabu ya Simba kufanya vipimo ili kujiandaa kukoyapipa kuelekea nchini Uturuki siku ya Jumanne kwa ajili ya maandalizi ya msimu ujao. Kutisi kama idara ya tiba na afya, uh, msimu wetu ndio umeanza hivi leo. Uh, tutafanya uchunguzi mbalimbali. Uh, tutakuwa tunajikita zaidi kuangalia vipimo vya biometrics vya kawaida, tutafocus zaidi kuangalia uzito. Uh, fat composition kwa sababu kuna na moja au nyingine vina athletic performance ya wachezaji lakini pia tutafanya uchunguzi wa damu uh, kuna vitu tunaviangalia tutafanya uchunguzi kwenye mkojo lakini pia tutaangalia maeneo mazima ya x-ray za kifua bado tupo katika pandemic ya covid uh, tutaangalia ufanyaji wa moyo tutafanya ECG tutafanya pia heart sonar au echo uh, kikawaida hivi ni muhimu kufanya kwa sababu Precision ni sehemu ambayo mazoezi yanakuwa ni magumu sana kwa hiyo ni lazima tuwe na base kwa wachezaji wote individually tupate status ya kuanzia kwa wachezaji hivyo ni muhimu kufanya check up kabla ya kuanza msimu huu mpya uh, kikubwa tu ni mshukuru Mungu kwa sababu Mungu ndo ndo kila kitu na nashukuru tumekutana na wachezaji wenzangu nakutana na wachezaji wenzangu na shukuru pia tumekutana nao na afya njema ni jambo la kumshukuru Mungu pia msimu unaenda kwanza 2023 na tutafanya vizuri Meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali amefunguka ni kwa nini wameamua kuipeleka timu nchini Uturuki kwa ajili ya kambi Uturuki eh, kwanza eh, ni taifa kubwa na Simba kama hapo tunajifahamu ni taifa kubwa ni timu kubwa lazima twende kwenye maeneo kama haya ilo ni kwanza lakini la pili ni utulivu eh, tunakwenda Ankara lakini sio Ankara pale katikati kwenye pilika pilika nyingi za kina Etiglu ni nje kidogo ya Ankara ambapo tutapata utulivu mkubwa kikosi chetu kina mabadiliko makubwa sana e, kwanza technical bench pamoja na wachezaji wengi ni wapya wapya mwalimu Robertinho anahitaji muda mzuri tulivu kwa ajili ya kuzungumza na wachezaji wake 
kwa ajili ya kuzungumza na na, na wafanyakazi wenzake. Kwa hiyo tumechagua eneo ambalo mwalimu atakuwa comfortable, atakuwa huru kufanya mipango yake. Lakini yapo maoni mengi kwamba mwaka jana mlifanya pre-season Uturuki, eh, Misri, mkafanya Dubai na bado mkakosa ubingwa. Sisi kama management bado tunao wajibu wa kuiandaa timu yetu. Kukosa ubingwa kufanyaje yanabaki kuwa ni matokeo ya kimpira. Lakini lazima tutimize wajibu wetu wa kuiandaa timu vizuri. Na timu ya Simba tayari ina hadi. Yaani tayari Simba ina, ina, ina status yake. Ni lazima na sisi tuiendeleze hiyo status. Kwa lazima twende sehemu ambayo brand ya Simba, status ya Simba itaendelea kuwa maintained. Kwa hiyo tunaelekea zetu Turuki kwa ajili ya kwenda kuiandaa timu yetu. Tunaamini wiki tatu ambazo tazipata kule jumlisha mechi tatu za kirafiki ambazo tutacheza zitampa mwanga mpana sana mwalimu Robertinho kutengeneza timu imara timu nzuri timu ya ushindani na lengo letu msimu huu ambalo halina mashaka ni kuchukua ubingwa wa kila shindano ambao tutashindana nalo kila shindano ambao tutashiriki tunahitaji kuchukua ubingwa na hilo linaonekana kwanza kwa aina ya usajili tuliofanya lakini vile 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 aina ya maandalizi ambayo tunafanya kwa maana ya pre-season kwa hiyo nakwenda kuiandaa timu yetu ili tuwe na maandalizi mazuri tupate matokeo mazuri lakini fedha ni yetu Simba Sports Club kwa nini utupangie matumizi Mashabiki wa Simba jijini Dar es Salaam wamezungumzia namna walivyopokea usajili wa timu yao na namna walivyofurahia mambo mazuri yanayokuja kuelekea msimu ujao. Kidogo klabu yetu inatupa ina, ina matumaini. Baada ya kusikia ile majina na Utamba hapa Rwanda na sehemu zingine inatupa matumaini. Eh huko tunakuelekea super baya sana. Na hata huyo ujio wa coach naye wa makipa itakuwa vizuri itasaidia. Japo watu wengine wamejaribu jaribu kubeza lakini mimi nasema itasaidia sababu naweza tukasema Simba Azam Yanga hakufanya vibaya. Tuta yani sisi naambia wanachama wa Simba jinsi ninavyoiona hii timu yangu kwa, kwa jinsi na usajili wa wachezaji watatu. Haya tutarajie makubwa kutokana na kwamba sisi tunasajili kwa ajili ya Super Cup. Lakini wengi wanajua kama sisi tunasajili kwa ajili ya mtani na timu zingine. Lakini sisi era tuloipata ni nyingi tunasajili kwa ajili ya Super Cup. Kwa hiyo ndio maana vifaa unaviona hivyo sio kwa kawaida. Huu ni wakati sio wa kufanya tena kosa kama tulivyofanya misimu miwili iliyopita nyuma. Sasa hivi tunawatazalisha wafanye kila kinachowezekana ndani ya klabu kuleta wachezaji watakayendana na kasi ile kuepo Simba. Sasa hivi Simba atufikirii Simba kufika hatua ya makundi hatufikiri hivyo. Sasa hivi Simba tunachofikiria ni robo finali kwenda mbele. Sasa basi tumeshachukua na wachezaji wa aina hii wametufikisha wame, hapo kwenye hatua ya makundi ambapo ni kawaida. Sasa hivi Simba imekuwa ni kawaida sio tena ni, ni, ni kutolea nguvu na nini kawaida. Ila sasa tunataka sasa iwe kawaida kufika nusu finali na kufika finali. Tunataka iwe kawaida. Sasa kawaida lazima tupate watu ambao wataendana na hiyo kasi kwa sababu kwa tisi tunavyofanya marekebisho haya kwenye klabu yetu na timu ambazo kama vile National Ali na zinginezo pia nazo zina zinajimarisha kwa hiyo ili kuendana kasi na hao lazima tupate watu ambao watakuja kukizi mahitaji ya klabu ili tufike tufike tulipo kusudia tunategemea kwamba timu yetu inaweza ikaja kuwa maradufu zaidi ya mwaka huu ligi roisha kategemea kwamba ligi ijayo timu yetu iwe tofauti kabisa na hivi na huko tulipotoka kulingana na mashindano ambayo yanatukabili kwanza kuna mashindano mengine ambaye hivi karibuni inaweza kuwa tumeanza ligi nafikiri na hayo atakuja baadaye kwa mfano hiyo super cup ni mashindano kidogo makubwa yanahitaji wachezaji kidogo waliokuwa na uwezo kwa sababu sio mashindano ya kawaida ni timu ambazo zinakutana pale ni timu ambazo kubwa zote ambazo zilikuwa zinakutana kwenye champion zenye uwezo mkubwa. Kwa hiyo kwa mategemeo yetu tunaona kwamba usajili wetu utakuwa ni bora zaidi kuliko mwaka jana. Tunaomba Mungu wawe kama tunavyotaka sisi kama tulivyosania. 
lakini ukiangalia ni wachezaji ambao sizani kama tutarudia makosa kama wachezaji tuwatia thank you hao wachezaji na hizo watakuwa ni bora lakini uhakika zaidi waje kwanza perform Simba Day mchezaji ukimuona siku moja mimi kimuona mchezaji siku moja tupe kwenye Simba Day tu najua huyu mchezaji mimi binafsi tuseme tu kwamba tume tumefurahishwa sana na hilo jambo E, kwa sababu timu yetu nadhani ilikuwepo na kasolo ndogo ndogo nadhani viongozi wamekaa chini wamelitafakari hilo nadhani wameliona kwanza wamelekebisha kwenye benchi la ufundi yani kwenye benchi la ufundi wametufurahisha sana kwa sababu kwenye benchi la ufundi malalamiko yetu yalikuwa makubwa sana mda mrefu e, tulikuwa tunalalamikia naonekana kulikuwa kuna mapungufu nadhani wenyewe wametusikiliza hilo lakini la pili vile vile ndani nda, nda, nda ya uwanja timu yetu ya msimu uliopita timu ya kikosi cha kwanza ilikuwa bora E, nasema bola yani hata kama ubingwa hatujachukua lakini timu yetu ilikuwa bola sababu ndio timu ambayo imefungwa magoli machache timu ambayo imefunga magoli mengi na nadhani bingwa ambaye kachukua katuzidi pointi tano e, kwa hiyo hata simu simulopita kikosi chetu cha kwanza kilikuwa bola nadhani viongozi wetu wamekaa chini wakaona wale walokuwa kwenye benchi labda hawakulizishwa ili kuja kukapa nafasi ya mtu ambaye yuko kwenye kikosi cha kwanza atakuja kurekebisha kwa hiyo kwa usajili huu Nadhani sasa hivi timu yetu itaimalika zaidi ya pale na na uhakika msimu unaokuja. Inshallah Mwenyezi Mungu akituweka hai basi tutaweza kufanya vizuri kwa sababu wachezaji wanaosajiliwa wote ni wachezaji bora. Sisi hatuendi kuchukua tu mchezaji ili mradi amekuja amejezea nafasi. Nadhani msimu uliopita viongozi walifanya makosa ila makosa yale sasa hivi nadhani hawezi kuyafanya tena ndio maana wametuletea onana wametuletea wame, wame huyo bwana mdogo kutoka Ivory Coast tumemuona na tunajua kazi yake mzuri e, na bado wanasema kuna, kuna watu wengine wanakuja kuleta sisi tunawaunga mkono au, au viongozi wetu kutokana sasa hivi wana watu ambao wanaojua tatizo la Simba liko wapi na bench la ufundi shida iko wapi na bench la ufundi lilo kupoza sasa hivi nadhani wata mshauri mwalimu Robertinho ili wazidi kutuletea watu bora zaidi ya hawa ambao wanaoleta sasa hivi. Eh usajili tumeupokea vizuri na naona watu wengi vibaya. Wachezaji waliokuja tunawapokea. Waendelee kuja wengine na tumai hapa Simba hawajamaliza. Kwa sababu bado sijaona namba sita. Sijaiona namba sita. Sijaiona kabisa namba sita. Nahitaji namba sita pale. Nahitaji beki pale. Yaani baada ya kutoka yule bwana yule Mo Mohamed Lotara walete beki pale. Sawa? Ehe hapo ndo na golikipa. Tunasikia tu kuna Brazil 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 aje kufiti. Vitu anavitoa mbali hivyo. Na mikataba inajulikana. Mambo ya vunja mkataba sisi hatutaki. Tumechoka na tunaumia. Hilo namba moja la golikipa. Namba nyingine, magolikipa tunaona wengi wamecheza cheza hapa mashindano ya Europita hapo. Tumeona magolikipa odali, Marumo kule tumemuona eh. Vilabu ndio hivyo vingine tumeshuka madaraja magolikipa hapo wazuri tu wachukue magoli kipa kutoka huko. La kama mwamini kocha wao kuja na magoli kipa wake atakuja kufanya vizuri. Yalla. Na pia wachezaji wanaokuja waambiwe hapa mipango yetu ikoje. Maana ugeni. Sio tena tunaingia kwenye mipango yetu watu wanajifanya wao mimi 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 sijazoea sijataka. Ah ah. Hapa tuna mipango yetu mjini mpira wendi hivyo. Viongozi wetu waongee nao watu wao. Kabisa. Huu hii ligi ya Tanzania ngumu. Hii ligi ngumu. Ligi na mambo mengi Tuikamilishe Simba TV kwa kutazama makala fupi iliyoandaliwa na Simba TV kwa ajili ya kumbukumbu muhimu za mchezaji Jonas Mkude ambaye ameitumikia klabu ya Simba kwa zaidi ya miaka 12. Hii ni Simba Day ya 12. Ya nungu nungu. Ni Simba Day ya 12 ya nungu nungu. Simba Day tumetimiza miaka 14. Nungu nungu hii ni ya 12. Haijawahi kutokea tangu karne ya 21 ingie mchezaji kukaa Simba kwa miaka 12 kwa ubora ule ule. Kude alitokea timu moja inaitwa Ananasi. Wakati huo nilikuwa nishamuona kwa maana ya kwamba nilimpelekaga Mwanza United. E, bahati mbaya ile timu haikuweza kupanda akiwa kijana mdogo. Kwa hiyo baada ya hapo akaja na Nasif na na na, na Simba B tukakutana tukaikuwa kwenye group moja tukiwa tu, tukiwa tukiwa kwenye mashindano hayo ya ya, ya Rolling Stone. Kijo kutokea baada ya hapo ni kwamba tukao tuna dalu mimi na yeye kwa sababu tulikuwa tunafahamiana kidogo akaniambia anapenda kucheza Simba Sports Club. Mimi nikamwambia hana uwezo kucheza Simba Sports Club. Na ni msaji ambaye alituvutia sana. Na mashindano yale yalivyokwisha tu basi nilimwambia Patrick, tulikuwa maana tulikuwa tukiwa na Patrick. 
kwamba kijana anatufaa kwenye timu yetu na tuliweza kumfuatilia. Kwa hiyo kazi ile nilimwachia meneja Patrick na meneja kweli aliweza kumfuatilia tuvote Dar es Salaam na kuja kunikabidhi mimi kwenye timu ile kijana ile mhitaji huyu hapa. Kwa hiyo tulianza naye mkude na kiukweli ali, alikuwa ni mwenye bahati naweza kusema pamoja na uwezo kwa sababu alipofika mkude tulikuwa tuna kawaida timu mara nyingi kila kila mwisho wa wiki timu ya, ya vijana tunakuwa tunacheza mechi na timu na timu kubwa kipindi hicho kocha alikuwa Firi kwa alipofika kwenye timu kubwa nakumbuka Firi ali, alifreshwa sana na Jonas na kumuona kwa hiyo Jonas akawa sasa anafanya mazoezi na timu ya vijana wakati mwingine anaitwa timu kubwa kwa hiyo akani mtu ambaye anafanya kote kote ujio mazoezi tokea nimeingia Simba na Firi me, nimekuwa na wakati mzuri kwa maana kwamba nimekutana na kaka yangu uh, Jonas Gerard Mkude kwanza alinipokea vizuri sababu nilimkuta uh, lakini kingine ni sema kwamba amekuwa na na, na mwendelezo mzuri tokea pale ambapo mimi naweza kukutana naye katika timu mpaka sasa hivi uh, lakini kama unavyofahamu kwamba kunakuwa na changamoto nyingi katika kazi lakini hiyo haikupelekea yeye kuwa ku, kuweza kumrudisha nyuma na siku zote ni sema tu kwamba alikuwa ni mchezaji bora na ni mchezaji ambaye alikuwa na ana ana masisha wachezaji wenzie kama kiongozi nakumbuka ni mimi niliyetoka timu ya vijana nikaenda timu kubwa ambako nafikiri Firi alipata matatizo ya kifamilia nyumbani kwa hiyo mimi nilikabidhiwa timu kwa ajili ya kuiongoza kwa mechi tatu nakumbuka kwenye mechi ile ilikuwa ni Simba na Moro tulicheza chamazi ndo nakumbuka ni mechi ya kwanza ambayo mimi nilimpa nafasi tena Jonas kwenye timu ya wakubwa baada ya kucheza na Moro nakumbuka mpaka half time tulikuwa tumeshafunga goli tatu tatu bila na midfield alikuwaepo mwenye kazi moto na mwinyi alikuwa na matatizo baada ya mechi baada half time akasema kwamba na mimi sijisikii vizuri najisikia ovyo kwa hiyo kani sasa ndio nafasi ya kuweza kumpa nafasi tena Jonas kwa kweli niliweza kumpatia nafasi Jonas na, na aliingia alifanya kitu cha ajabu sana aliweza kubadilisha timu nzima na tuliweza kurejesha na kupata matokeo ya ya kuweza kupata suluhu ya goli tatu baada ya kutoka nyuma kwa goli tatu. Kwa hiyo baada ya kumpa nafasi pale, kwa hiyo ndio ikawa sore na nitole ndio ikawa Jonas kapata nafasi moja kwa moja mpaka leo hii. E, maisha nje ya uwanja tunajua jinsi ya kuya control lakini sometimes inakuwa ngumu kumzungumzia mtu kwenye private issues za kwake. Lakini ukumbuke tunakuwa na kanuni na taratibu ambazo zinaweza zika zika zika, zika, zika kum, 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 Lakini ndani ya uwanja hakuna ubishi hakuna ubishi katika kipindi cha miaka kumi, mimi unaweza ukaniambia katika loko midfield players ambaye anaweza alikuwa talent ana uwezo mpambanaji e, jo na hawezi kukosa katika watu watatu ambao wamepita katika kipindi cha miaka kumi. baada ya hapo ya kusema hayo kwa nje uwanja sasa siwezi kumzungumzia sana kwa sababu siwezi kumzungumzia sana na tunaweza kusema ni kijana ni kijana amekuja simba akiwa kijana kapata mafanikio akiwa kijana kwa hiyo lazima aishi maisha ya 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 ujana ambao ni maisha ya mjini na ni mtoto wa mjini kumbuka mtoto wa Kinondoni kwa hiyo hayo ndio naweza kuyasema kwa uh, Jonas amefanya mazuri mengi na katika mechi nyingi sana amefanya mazuri kama nilivyosema kwamba ametengenezea sana uh, pasi nzuri za mimi kutengeneza uh, assist lakini katika mechi ambayo naweza kusema namkumbuka Jonas au naweza kusema wa Tanzania au wana Simba wote nakumbuka Jonas ni mechi dhidi ya ya Nkana Ledevo kutoka kule Zambia. Nafikiri alifunga goli zuri ambalo liweza kuturudisha katika katika ya mchezo na kuweza kuumudu mchezo na tukaweza kupata matokeo. Jonas Mkude! Bwana ukome! Jonas Mkude akipokea pasi ice cream ya maziwa kutoka kwa Mamba Lusaka. Tipo si aka kontrola kwa chia bomb kali akashuka na mashetani wakundu jumla jumla anajib kwamba merry christmas wana simba asante kwa kuitazama simba tv hadi wakati mwingine